Дорогие гости, позвольте от имени Фотовизы, от лица всех наших друзей, поздравить вас с Новым годом. Dear guests, dear colleagues, please accept our warmest regards and warmest wishes for the new year. Дорогие гости, у нас сегодня прекрасная компания. Мы собрались в праздник, который в Латинской Америке называют Днем Королей. Это отдельный праздник прихода волхвов. Встретить этот вечер в России и в Европе с нашим гостем из Уругвая, с нашим прекрасным другом Роберто Фернандесом Ибанисом, поэтом, алхимиком потому что без помощи алхимии невозможно делать такую фотографию. И а, сегодня мы втроем, Екатерина Крылова, Маша Гольдман и я, Ирина Чмырева, будем понемножку переводить все, что Роберто имеет нам сегодня сказать. Dear guests, uh, today is a very special day. Uh, in Russia, in two days we will celebrate our Christmas. But in uh, Spanish language world, uh, it's a holiday of three kings. And uh, it's not only for kids. It's also the day of the memory of uh, the three great scientists and alchemics. And uh, our guest today is Roberto Fernandez Ibanez from Uruguay. He's a poet. He's a photographer, he's our friend, and of course, he's alchemic by himself. Uh, without this knowledge, it's impossible to make the images like he is doing. And today, uh, Catherine Krilova, Masha Goldman, and me, Irina Chmerova, will translate Roberta and our conversation for all of us. So today we have English and Russian. И сегодня, как обычно, у нас английский и русский. Что же, начинаем. Dear Roberta, I'm very pleased to meet you today. Thank you for your decision to stay today with us. Uh, дорогой Роберто, мы рады вас приветствовать. And I would like to ask you to introduce yourself. И я хотела бы, чтобы вы представили себя всем нам. Hello to our dear friends, uh, our community of artists, photographers, poets, writers. It is a real pleasure for me to be here with you in this international meeting. And I, all I can say is that I am a photographer that uh, also uh, employed uh, words to, to complement what I try to express. And uh, the alchemy goes through technique. Uh, so I can, more than an artist, I think that I am a technician and, a, and an artisan. Uh, so please be free to ask uh, whatever you want. I be here to, to, to respond, to answer uh, your, your question. And Happy New Year. <laughs> Маша, звук. Я Роберто поприветствовал всех гостей. Я, если честно признаюсь, что параллельно писала в комнату ожидания, поэтому приветствовала наших гостей параллельно. Роберто выразил свою радость от встречи с нами и поздравил всех с Новым годом. Uh, dear Roberto, please continue. Okay. Well, uh, I, I am a photographer. Uh, I began photography when I was 30 years old. Um, never before I touched a camera. But my studies in chemistry helped me a lot to develop my new, I don't say a career, but my new passion. Uh, and uh, this helped me a lot in my darkroom processes 
not only with formulas uh, well known for all the community of photographer, but uh, experimenting and developing my own formulas to some of my process. Uh, I never stop experimenting and never stop uh, trying to find new projects. I, I like to work in many projects at a time, so not to be bored. And, uh, and what I, I can say, uh, it's for me uh, uh, a risk every day. And also uh, uh, I can find the word desafio. You know, it's uh, uh, I'm pushing myself every day, uh, like Sisyphus pushing the rock towards the top of the mountain, uh, never, never, uh, never reaching the top of the mountain, but making all the effort possible. Роберто начал фотографировать возраст, занялся фотографией в возрасте 30 лет, до этого вообще не имев с ней дела. И ему во многом помогло, помогли его знания о химии. Он не только применяет их, но изобретает новые формулы, постоянно экспериментируя, постоянно применяя свой опыт и знания. И подобно Сизифу он толкает, он продолжает свой труд и толкает камень вверх, постоянно стремясь к вершине, ну и по-прежнему находится в пути. Yes, well, uh, uh, I, I also with my photography, I, I think that I have more to say uh, than with images. So I begin in, in many years ago, decades ago, to, to make my little humble books. They are not photo books for me. They are books with photography and with words. Uh, and uh, I find it very comfortable, comfortable because I can express not only uh, the, uh, the images, but I can also share my all my most deep feelings. Uh, here is my first book on wind and cloud uh, with a Japanese design and uh, Japanese sewing. It's, uh, I can't remember the year, but it's 1990 something. And, uh, and also with a calligraphy on wind and cloud and uh, the photograph of something like, like this, you know. Сейчас Роберто показывает свою первую книгу. Вообще книгами он занялся много лет, а вернее много десятилетий назад. Но это не фотокниги, это книги, которые, в которых присутствует фотография. Но помимо этого в них присутствует и вышивка, и другие формы. И первая книга выполнена, сделана в японском дизайне. Сейчас Роберто ее показывал и открывал страницы. Это книга «Облака и ветер», и она начинается с японского э, знака, с японской каллиграфии, и также в этой книге и оригинальные фотографии, и э, маленькие поэмы, написанные самим Роберто. Да, Роберто? Yes, uh, yeah. For this series of photography and haiku, I, I don't write a haiku uh, to complement a photograph, and nor I did uh, make a photograph to complement a haiku. For me, in the, you, I have to have uh, a point in which haiku and photography converge in a single moment. And so that I think I, I don't have the, the, the right to, to separate them. It must be together. Uh, please. В этой книге переплетены фотографии и хайку, потому что они они сливаются и не существуют друг без друга. Это принципиально для Роберто. 
And so when I have to write uh, haiku alone, uh, I made a, a, a little book, uh, you know, with called Today is a Haiku, in which there are uh, 365 uh, haiku, uh, you know, uh, and these are without photography, uh, just uh, a, poetry, a poetry exercise for me. And I, later I will show you some other books about photography and haiku. В этой маленькой книжке 365 хайку, в ней нет фотографий, но эта книга именно посвящена полностью хайку. Можно ли назвать ее маленькой? This is another, another book, The Seasons, in which I spent many years photography near my home and the four, the four seasons of, of my my region uh, and they are very simple photographs but i uh, express what i feel each each uh, season for me there are seven photographs and high boom uh, with uh, of each season high boom oh please yes <laughs> Uh, эта книга называется «Времена года», и в ней всего лишь семь фотографий, и все они сняты в регионе, из которого Роберто, практически возле его дома. Mm -hmm. Mm -hmm. So, Haibun is a literacy technique, Japanese, uh, in which there is a prose, you know, there is a prose here that ends in a haiku. So for me, there is that more than haiku and photography books, there are haibun and photography. И эта книга хайбун, это в ней сочетаются хайку и фотография. And there is another book called uh, Cold Sands that are the, the beach in winter. So the, I photograph and write about, about the, the beach uh, when there is no people around in winter, in autumn. And so it's a very pleasant experience to find some, uh, some landscapes uh, desolated and with uh, cold suns. Mm -hmm. Uh, это книга «Холодное солнце» и, верно, да? И в ней мы видим только осенние и зимние пейзажи. Там совсем нет людей, но особое удовольствие наблюдать за пейзажами в холодное время года, где нет присутствия человека. I live near the sea, so for me it was a very... Uh, it was easy for me to, to, to live directly this experience daily. Я живу у моря, поэтому для меня не проблема ежедневно переживать этот опыт, находиться наедине с собой. But I don't, I not uh, only write haiku, uh, but also prose. And so I, uh, years ago, I made this uh, book, call it The Last Time that a unicorn was seen. А эта книга последний раз, когда мы видели единорога. Это книга прозы, потому что Роберто пишет не только хайку, но и прозу. It's uh, the book. It's about imagination, and also writes about uh, talks about a new, uh, possible different story of the beginning of photography. So I use the unicorn as a vehicle to show a process, photographic process in which the unicorn was with me all the time. Это книга о воображении, и это своеобразная фотографическая история. Я использую образ единорога для того, чтобы показать фотографические процессы, и он со мной на протяжении, на, на всех страницах этой книги. 
And the technique for uh, photographic technique for this uh, series and book is pinhole. So yeah, pinhole photographing. Pinhole photographic. And so uh, you know, uh, in in pinhole photography, which is steady, remains fixed, but which moves in the in and the scene, it doesn't appear. So for me, I was photographing the goods of the unicorn. He is there walking, but because of the long exposure, he didn't uh, appear. <laughs> Мы понимаем, что как происходит пинхол процесс, и мы здесь не видим единорога, потому что выдержка слишком долгая, он уже прошел. <laughs> То есть его присутствие подразумевается. And the unicorn also emerged in my dreams or took me by in the night to my to my ear. Единорог частенько говорит со мной по ночам, когда приходит в моих снах. And I find a very beautiful uh, sentence that said, last night a voice whispered in my ear. It is not true that a voice whispered at night. <laughs> Прошлой ночью голос шептал мне в ухо, но это неправда, что голос шептал ночью. <laughs> The books also have drawings by myself, and uh, finally, I managed to photograph the unicorn. Can but you? yes, but unfortunately, his head was behind a tree. But believe me, it was a unicorn. <laughs> И все-таки мне удалось запечатлеть единорога. Голова его скрыта за деревьями, но поверьте, это он. <laughs> Well, and I hope somebody finds his own unicorn too. Надеюсь, мы тоже найдем своего единорога. But I don't want uh, the, that word would be in good command all my photographic projects. And, and so I make this book call it Pink. Mm -hmm. Эта книга uh, розовая. Uh, I do, I don't, I, I, there are two colors that I don't like. One is uh, light blue and the other is pink. Есть два цвета, которые я, мягко сказать, не люблю. Это голубой, светло-голубой и розовый. So I decide to make a book about something that don't initially pleases me. Поэтому я решил сделать книгу о чем-то, что я недолюбливаю. So I put a touch of pink, and so this is a bilingual book about this color. Та книга на двух языках об этом цвете. It's only not not a photo book. I insist there are books with photographs. Это не фотокнига, это книга с фотографиями. Я настаиваю. Okay. And finally, I ended liking pink. <laughs> К концу книги я полюбил розовый. Uh, uh, a... yeah, Roberto, uh, can I interrupt you? We have questions about the first books of what you did. Uh, yes. The question is... Uh, your haiku, uh, what language do you use to write your haiku? Uh, I, I write them in, in Spanish. Uh, some of them were translated uh, to English and I try to respect the five, seven, five syllabus in both language. 
Я перевожу для русскоязычной публики. Был вопрос к Роберто по поводу первых книг, на каком языке написаны хайку. И ответ Роберта, что хайку были написаны на испанском, некоторые из них переведены на английский, и так же, как в хайку, он на обоих языках, и на испанском, и на английском, старается сохранить количество слогов 5, 7, 5, как это и в традиционном. And the second question was, uh, what was the uh, number of copies, uh, what was the edition in, uh, for every book, and what was the technique of printing for every of your book? И uh, вторая часть вопроса, сколько было книг в каждом тираже и в какой технике они были исполнены? The books are handmade and they are made on demand. They are not limited editions, uh, but they are all, all they are unique because they, uh, I hand sewn one of them, I print it in my home, and the technique of painting or drawing is with ink, just. Все книги, которые он показал, это книги художника. У них, они все уникальны, он делал их сам, но у него не был объявлен тираж. Он их делал по тому, как ему хотелось их сделать. И все эти книги абсолютно неповторимы. Это и ручная печать, он печатал это у себя дома в мастерской, и его ручная сшивка книжного блока и uh, вся живопись и вся графика внутри это акварель и uh, тушь и все это выполнено им самим yes uh, i have no money enough to get printed books so my strategy was to make uh, homemade uh, books uh, and when people want some of them they write me and i make uh, some of them But I, unfortunately, I, 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 I am with no high economical resource, and, but I have uh, to do something to show my work. Роберт объясняет это тем, что у него не было свободных денег, чтобы позволить себе печатать книги тиражами. И тем не менее ему хотелось, чтобы его искусство увидели другие люди. И поэтому он решил, что его стратегия делать авторские книги. И те, кому хотелось их иметь, они писали ему, и он делал специально по заказу отдельные экземпляры этих книг. Yes. One more question? Right now not. Please oh. continue. Well, I continue. This is a, one of my la latest books, The Hand in the Red Cave. And this uh, was an homage to our artist ancestors that make their drawings and put their hands in the, in the caves, in the wall caves. And this is all uh, chemistry in my dark room. Uh, with this series, uh, I, I went to my dark room, my red cave, and tried to reproduce the, the environment of the cave where the ancestors went with, the, with a flame, with a fire, and paint in this dark room, dark place. И uh, сейчас Роберто показывает одну из своих uh, недавних uh, работ. Это книга, которая называется uh, «Рука в красной пещере». И uh, эта книга посвящена uh, первым uh, образцам uh, искусства человека, нашим древним предкам, художникам, когда они пришли в пещеру. И uh, это тоже uh, книга, которую он целиком uh, сделал у себя в лаборатории. Uh, и вся она в фотографических техниках имитирует uh, ту работу, которую наши предки проделали в пещерах, оставляя свои следы на скале. И э, при красном свете в лаборатории э, он печатал красную пещеру, 
которую вошли предки, освещая путь свой огнем, чтобы оставить там свой след. И эти работы, они сделаны при помощи естественного света. Это был огонь свеча в руках художника, и э, таким образом э, то, что это, то, что было получено вначале как отпечаток, было получено при свете живого огня, как и в тех э, древних пещерах. И дальше уже при помощи манипуляции с э, химикатами э, при э, тонировании отпечатков он добивался того цвета красной глины, которая бы и давала ощущение той самой древней пещеры. The book is also uh, a fiction and some uh, of real things, so to say, because I write about about a cave not yet discovered by science, uh, and it happened to be in my country. So I find that uh, that drawings in this cave, so to say, and I decided not to photograph them because it could be like an intrusion, but reproduce them with my, photo my chemicals, my photographic techniques. И э, текст в этой книге написан, как во всех книгах Роберта, им самим, и эта проза, э, в общем-то, целиком фикшн, но основана на отдельных научных фактах. В этой книге Роберто придумал, что одна из пещер с древними рисунками человека найдена в его родной стране, в Уругвае. Но дальше он решил не снимать поверхность пещеры с имитацией рисунков, а создать эти рисунки целиком у себя в фотографической лаборатории. Yes. Also about the possible origins of art, because uh, I try to imagine what was the the first reaction when those people uh, find their own uh, find their own uh, digital print, perhaps in in water and soil. And when they, they find this kind of a sculpture, they want to reproduce them in the caves. Here we are. This is what we are. Once and again and again and again, hands and hands and hands. И эта книга для Роберта это еще и книга о природе искусства, потому что эта книга о том, что каждое произведение обладает своей уникальностью и одновременно является переводом с одного языка на другой. Так, на его взгляд, в тех пещерах люди, обнаружившие свой отпечаток на дне под водой, когда сквозь воду э, отпечаток на глине создавал под водой э, своего рода скульптуру, потом хотели это репродуцировать на стенах пещеры. И они этот оттиск своей руки оставляли там снова и снова, чтобы провозгласить «вот мы здесь». И то же самое он э, представлял о переходе с языка э, фотографии на язык, может быть, цифровой фотографии, когда э, переход с одного вида медиа на другой тоже своего рода репродуцирование. Вот мы здесь, мы здесь, мы об этом говорим. Yes. 
Uh, I lost my memory and I can't find it again. But I managed to make a, a map of the of the of the cave, and the map have to by coincidence is RFI my initials. Things happen. <laughs> И в этой книге Роберто признается, что он потерял память, он не знает, где эта пещера больше, но он, тем не менее, оставил э, план этой пещеры на одной из страниц книги, и этот план э, похож по форме, план этой пещеры, на инициалы его имени. Э, так что это такая особая пещера. Yes. Finally, talking about books, I have this piece uh, called Other Alchemy. И говоря о книгах, он хотел бы показать в конце вот эту его книгу, которая называется Другая Алхимия. It is in carved, carved wood by myself. And this is a, a treatise, treatise about photography and alchemy. If you don't know about photography, you can read it like an alchemy, an alchemy book. But if you know photography, you can find in the text uh, between the lines some clues so that people can decipher the, uh, the methods in which I get color from black and white paper. It's a transmutation of the black silver into colored silver. И uh, в этой книге uh, все напоминает uh, средневековые фолианты и этот uh, переплет из uh, досок, обтянутых кожей, сделал сам Роберт uh, собственноручно. И эта книга uh, имеет несколько прочтений. Если вы uh, не знаете фотографии, то для вас это будет книга чистой алхимии. Речь идет об отдельных металлах. Но если вы знаете фотографии, то вы поймете, что это те самые металлы, которые Роберто использовал, чтобы тонировать э, черно-белые отпечатки серебряно-желатиновые в различные оттенки. И это вот та самая трансмутация, тот переход из одного материала в другой, который искали алхимики и который он здесь нашел в цветах э, фотографического отпечатка. The, books also, the book also has uh, drawings, uh, symbolic drawings about photography and alchemy. And I made uh, icons not only of the known symbolism of al alchemy, but my own symbolism, I put it in my book. И в этой книге не только фотографии, в этой книге и рисунки, исполненные самим Роберто, и это символические изображения, говорящие об алхимической природе фотографии, о связи фотографии и алхимии. И это не только символы, которые были до того в алхимии, как, например, ключи, которые сейчас он показывает, но это и новые символы, которые он придумал, чтобы объяснить эту связь фотографии и алхимии. The book can be downloaded from my website, so you can read it completely. И вы можете эту книгу как PDF скачать с сайта Роберта и прочитать ее целиком. And all all the uh, texts you wrote by yourself. Yes, of course. The frames you did also. Yes, also. И я спросила, вся каллиграфия, все рамки, все это было нарисовано самим Роберто, и он подтвердил, что да, действительно, это все сделал он сам. И у этой книги специальный способ сшивки, так называемый коптский способ, при котором можно открывать целиком развороты, и ничто не мешает увидеть разворот целиком. Mm -hmm. Это вот тот самый способ э, сшивки книжного блока. <laughs> Это очень тяжелая книга. And Roberta, can I ask you how you decide to make this book? 
because it's a kind of book of uh, miracles. И я спросила, yeah. как пришла идея сделать эту книгу, книгу чудес. Yes, I remember in 1986, when I just started uh, with my dark room, I dream that I see my photographs with color. But they were black and white uh, photographs, but they have color. Not the color, you know, in any traditional color print, but different colors. Uh, and that, that dream remains for decades in my mind. Когда Роберто только начал заниматься фотографией в 1986 году и сделал свою первую лабораторию, где он печатал фотографии, ему приснился сон. И в этом сне его фотографии имели цвет. Они были черно-белыми, но они имели цвет. И эта мысль, этот сон, эта память о том, что ему приснилось, преследовала его на протяжении десятилетий, пока он не создал книгу. And uh, a few years ago, I started to make a project about alchemy because uh, I was in, in some way in love with this, with this uh, technique because it involved science or which was science in that moment, uh, religion and art. The, 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 the three pillars were In И uh, все это сошлось, когда он uh, стал делать свою первую серию, связанную с uh, алхимией. И для него алхимия – это соединение трех основных начал. Uh, в алхимии сходятся все три кита цивилизации. Это наука, хотя в тот момент то, что делали алхимики, еще наукой не считалось. Это искусство и это религия. И вот они все три. And for me, it's a very pushing uh, thing that I have to express some way. Uh, and so I began making the negatives and the prints, but there were only black and white prints. And I noticed that it's not coherent with the transmutation I want to express. И когда он стал делать свои негативы, стал делать свои отпечатки, черно-белые, он чувствовал, что в этом нет вот той трансмутации, перехода одного материала в другой. And so I remember the dream I had in 1986, and I remember the colored photograph, photographs. And I, then the, the idea happened that why not to make a transmutation of the silver, which is the metal with which I work, into color silver. So I began to experiment until I find a formula which make colors in traditional black and white paper. И поскольку в этом процессе первоначально для него не было полного ощущения трансмутации, то он решил, а почему бы не изменить цвет серебра? Серебро – это тот самый металл, с которым работали алхимики, с которым он работает в фотографии. И почему бы не сделать серебро цветным? И тогда он стал работать над формулой, которая позволила ему изменить цвет серебра в серебряно-желатиновых отпечатках. Because alchemy has so much to say, I want to make my own uh, alchemy treatise involving photography and try to share in a hidden way, as alchemists do, the technique with which I made color from black and white. 
И когда он занялся этим процессом, он понял, что в этот момент как раз и происходит слияние алхимии и фотографии. И он находит, находит тот скрытый, тот запретный путь изменения металла, который и был одним из основных путей алхимии. И вот теперь через фотографию это происходит. Причем фотография для него важна не только сама по себе, но как процесс. Процесс, внутри которого и происходит трансмутация. Some kind of lines, you know, in the calligraphy, and when you read these words, which has a line, this is a crucial word for the process. For example, in this, it uh, writes about condensation, and this uh, about the the dew, and so in this process, I mean, you have to use water, in some kind of. И написание этой книги, оно заняло многие годы. И uh, кажется, что это всего лишь текст uh, каллиграфически написанный. Но если присмотреться внимательнее в каждую стро uh, строку, то в uh, каллиграфическом написании подчеркнуты отдельные буквы, отдельные знаки. И это указание на то, на что надо обратить внимание, занимаясь фотографическим процессом. Например, на том развороте, который он открыл, речь идет о... Uh, об одном из видов тонирования, но там подчеркнуты буква W, та самая буква, которая есть и в названии стихии воды. И значит, что на воду в этом процессе надо обратить особое внимание, и вода – это то состояние, которое ты увидишь, когда ты погружаешься в этот конкретный вид процесса. And then I, at the end of the book, there is something to be deciphered. Uh, it's, uh, the, it, can, it can be done in Spanish, so it takes a little effort for you, I, I imagine. But it, it resumes the book. It's my whole uh, thought about photography and alchemy. И в конце книги я даю нечто похожее на шифр для чтения всей книги. Это на испанском, так что, если вы захотите, вам придется приложить некоторые усилия, чтобы понять. Но вот здесь как раз я даю свой, свое видение того, чем является фотография как алхимия. И с помощью этого шифра можно уже читать все предыдущие страницы. И этот эксперимент пушит меня к какому-то другому виду фотографии. И так я начал с очень процесса, в котором я делаю свои изменения или формулы. And then and there it, it started the series about uh, mountains of uncertainty, side guides, and melting point. In these uh, three series, uh, I, I send you a, a little PowerPoint so that you can see some of them. It was a, a very, very beautiful process for me to make them. Uh, and when it dries the gelatin that is moving on the top of the photograph in the tray, when it dries, it settles down and there is a tactile experience on them. So that I, for me, they are not also prints, but they are sculptures because they have uh, three-dimensional texture. 
И Роберто сказал, что начав заниматься фотографической алхимией, он пришел в конце концов к одной из техник работы с фотографией. На самом деле это очень старая техника, но он привнес в нее свои находки. И в этой новой технике это работа с эмульцией, которая в воде поднимается над носителем, над бумагой. И для него в этой фотографии очень важна, важен сам процесс. И это процесс трехмерный, этот процесс для него не только фотографии как плоскости, как изображение, но это процесс, очень напоминающий да. работу в скульптуре. И занимаясь этой, этими новыми техническими работами в фотографии, Роберто создал несколько циклов, которые он нам прислал для показа в виде PowerPoint презентации. И сейчас Екатерина их будет нам показывать. And right now I guess Catherine will show us your PowerPoint presentations with this series. And uh, we uh, and you will comment them. И я думаю, что Роберто будет комментировать эти uh, uh, серии, а Катерина будет uh, переводить uh, комментарии, поскольку в ее руках весь показ. Roberta, and can I ask from the very beginning, why these uh, Japanese uh, landscapes connected with your childhood? Я задала вопрос, поскольку вот на первых слайдах этой презентации идут японские пейзажи, и они указаны как в моем детстве. Uh, this painting, in this case, is a Chinese painting. It was in my childhood home, and I still have it with me. And I remember that uh, I love it, these high mountains, the, these big landscapes with the people uh, a very short scale. Uh, I, I have two or three of this, uh, this kind of, of work, and it fascinates me. And when I began to make my graphs uh, uh, with the mountains of uncertainty, I remembered I, I, I could make something like this, this kind of language in, in which you see textures on different levels of, uh, of, depth, of depth in the, in the mountains. So this inspires me to make these uh, mountains of uncertainty. Эти китайские пейзажи всегда uh, были рядом со мной в моем детстве. Это картины реальные, которые присутствуют в доме, где я вырос. И эти горы всегда вдохновляли меня. Эти пейзажи завораживали меня. Этот масштаб гор и маленьких людей uh, на переднем плане. И работая над циклом uh, горы uh, uh, не uh, uncertainty, Неопределенности. Спасибо. Горы неопределенности. Я хотел передать как раз вот эту структурность, эту, эти слои, этот рельеф. Later, when I study mathematics, I find that some graphs seems like mountains. So this inspired me to me to make the the graphs of today's uh, problems, problematics, to make uh, mountains with graphs. И позже, когда я изучал математику, я заметил, что многие uh, графики, многие математические uh, таблицы, они напоминают в, по своей графичности те самые горы. И я захотел передать это и совместить это в своей работе.
and the fragility of the process has to do with the fragility of the times we are living. И хрупкость этих процессов работы над этой серией, она символично и отражает хрупкость того времени, в котором мы живем. But there are some uh, things that uh, are very preoccupating for me, uh, uh, the climate change and the environment. So I decided to make a series about the Antarctic, the Arctic Sea and the global temperatures. И есть uh, проблема, которая занимает меня очень сильно, волнует меня в значительной степени. Это глобальное потепление и вопросы окружающей среды. И я решил сделать проект о Арктике, Антарктике и о том, как мы теряем эти уникальные континенты. In this particular photograph, the, 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 this, I want to symbolize the block of ice that is slowly melting uh, and that affects the whole world. И вот uh, на этой работе я хотел передать как раз то самое ощущение, когда огромные глыбы льда тают и тем самым влияют на весь мир, абсолютно на весь мир. Thank you, Roberta. Uh, shall we show the second uh, presentation that you sent us? Yes, please. И мы сейчас покажем еще одну презентацию, которую нам прислал Роберта. This is about photographing haiku, the eloquent image. И это презентация о моей работе над серией хайку. They are from the series Being Present. The other one. On Bing and Cloud. И они из серии Быть существующим. Uh, man asking himself the seasons сезоны человек спрашивающий себя the lone man одинокий человек 
cold suns. Uh, and the horizon and other lines. These are just a few images of each series. Здесь представлено несколько изображений каждой серии. Uh, dear Roberta, uh, it's uh, um, a proposal from our uh, public. Can you please uh, translate one of haiku into English and we will translate into Russian because people okay. want to... I will try. Yeah, so we will uh, return back a little. И я попросила Роберта перевести uh, одну-две хайку на русский язык чтобы на английский, простите, чтобы мы перевели на русский и могли. But what do we learn from which teaches us the vanishing clouds? Что мы учим, когда облака учат нас читать свой рисунок? A uh, quickly lecture of my open books, the wind, the south wind, the southern wind. Uh, um, quickly lecture of my open books, the southern wind. Быстрая uh, лекция из моих открытых книг, южный ветер. Uh, can you please read it in Spanish as well? In Spanish? Okay, yeah, no problem. Lector furtivo de mis libros abiertos, Viento del Sur. Quickly re re reader of my open books, The Southern Wind. Быстрое чтение моих открытых книг «Южный ветер». The storm has uh, downloaded the, the moon back to my garden. Шторм принес луну обратно в мой сад. Has dropped the moon down to my garden. El vendaval ha bajado la luna a mi jardín. Thank you very much. It's very beautiful. Спасибо большое. Это так красиво. Thank you. And who translated for you from Spanish into English? Я спросила, кто переводит с испанского на английский для Роберта. 
uh, when I made uh, this series for the Yale University in USA, uh, we, with the curator of the show, we translate. Uh, this is. Te mostraremos. Back, please. Ah. Te mostraremos la dirección del viento, dicen las ramas. We will show you the direction of the wind, say the branches. Мы покажем себе направление ветра, сказали сухие ветки. И Роберто сказал, что с испанского на английский стали переводить, когда была выставка в Ельском университете с куратором выставки, и это был тогда очень профессиональный хороший перевод. Была такая идея. The first edition of the whole series is now in the acerb of the Yale University. И сейчас первое издание этих фотографии и хайку, оно хранится в Ельском университете, в библиотеке. This haiku reads, the ashes in the wind, in a bed of smoke, my shadow sleeps. Ceniza al viento, en un lecho de humo, duerme mi sombra. И в пепле прошлого ветер шелестит, это мой сон. Dear Roberta, I know you had gallery in uh, your native city, Montevideo. What kind of photography did you show in your gallery? The same as you uh, make by yourself? Я спросила Роберта, у него была галерея в Монтевидео, галерея фотографий. Какую фотографию он там показывал? Свою только или еще кого-то? Yes, I, I had a, a little gallery in Punta del Este, uh, near Montevideo, uh, in, in the coast of Uruguay. But I closed it uh, two years ago. Uh, and I showed there the same photographs that you are seeing now. Да, это была маленькая галерея в пригороде Монтевидео на побережье. Он закрыл эту галерею два года назад, а тогда это та фотография, которую мы сегодня видим с вами. Can you please uh, continue this reading? I, I think yeah. it's a great experience for our public. Yeah. Uh, this is about the, the other. This is the series. In the in el silencio, lo siento respirar, juntando fuerzas. In the silence, I feel him breathing, gathering help, gathering force. И в тишине я слышал, как он дышит и следовал дыханию. Это из другого цикла. Цикл называется другой. Gathering strength, strength. He searched for outlets through my fingers and my eyes. Busca salidas a través de mis dedos y de mis ojos. Ищу знания сквозь пальцы твоими глазами. И это все. De vez en cuando lo veo caminando entre mis dudas. From time to time, I see him walking between, uh, in, in my doubts. Время от времени я вижу его идущим между моими сомнениями. I guess it will be very complicated to translate it into Russian and to yes, keep yes. these yes. five, seven, five. I imagine it. Mientras tanto, 
practico para que se libere de mis prisiones. Quizás un día, olvidando mi ser, yo seré él. Meanwhile, I practice so that he free, gets free from my prisons. Perhaps one day, forgetting myself, I will be him. Y, y yeah. Uh, практикуюсь, представляя, как он покидает uh, тюрьму моего сознания. Возможно, однажды я исчезну, превратившись в него. The lonely man. Одинокий человек. И на экране появляется коллекция, в которой хранится каждая из серий. Tantas palabras quedaron por decirnos, amigo mío. So many words remain to tell us each other, my, my dear friend. Так много слов uh, напоминают нам друг о друге, мой дорогой друг. Opio secreto, la soledad buscada, vicio del alma. Secret opium, the, the search for loneliness, the a soul vice. Uh, Secretny opium, искать забытия, душе одинокой. El ermitaño hoy comparte su mesa y su silencio. The hermit, today he shares his table and his silence. Отшельник uh, делит с нами свой стол и uh, uh, свой стол и одиночество. И это все. Ah, soledad, si solo te encontrase cuando yo quiero. Oh, uh, loneliness, if I only find you when I want to. Oh, одиночество, найду ли я тебя так, как желаю? El meditante escucha los latidos del universo. The meditant hear the, you know, the heartbeats of the universe. Universe. Uh, meditate, malitva, the meditant, you know, the, the, the one, the person who meditates. Uh, Malitvinik. Uh... Can you please the meditate hear, hear the, the heartbeats mm -hmm. of the universe. Uh, молитва – это биение сердца uh, Вселенной. Nacer de nuevo, todas las soledades hoy fueron mías. Eh, to be reborn, all the loneliness, today they were mine. Будучи перерожденным, почувствовал одиночество всех, как свое собственное. The seasons. Времена года.
lejos del bosque, a merced de los vientos, solo un pino. Far from the goods, at the mercy of the winds, along a pine. Uh, огонь, сжигающий мир, как ветер, одинокий, как сосна. El mismo viento que derriba las ramas trae semillas. The same wind that broke the branches brings seeds. Тот же ветер, что разрушил границы, принес семена. En primavera volveremos a vernos, dijo la hoja. In springtime we will see again, said the leaf. Весной увидимся снова, сказали листья. Al pino seco también le llegan aves, tarde de invierno. Uh, to the dry pine, uh, birds come also, a winter afternoon. Y en la sujuya sasnú prilitaya tu tiza, poldín zimnyeva dnia. Aquella tarde, estrellas en la playa, la luna llena. That afternoon, stars on the beach, the full moon. Тем полднем звезды сошли на берег, полное полнолуние. Fin del verano, vuelven a naufragar las vacaciones. Uh, I, can I can remember the translation of the word naufragar, but uh, end of the summer, uh, uh, going away the vacations, more or less. Не помню uh, точный перевод каждого одного из слов здесь, но смысл в том, что в конце лета и каникулы уходят прочь. Man asking himself. Человек спрашивает сам себя. En su coraza, dormido sin saberlo, la vida vana. In his shell, slept without knowing it, the vanity life. В своей раковине, в своей раковине он спит беззвучно. Такова вечность. This series begins and ends with a little snail. A series была вдохновлена маленькими улитками.
¿De dónde surgen los destellos que llaman a nuestra puerta? Where did they come from? The shines that talk, the, the call to our door. Откуда он явился, говорили звезды между собой у наших дверей. Lo tengo todo, nada me pertenece. ¿Por cuánto tiempo? I have everything. Nothing belongs to me. For how much time? Все мне принадлежит, и ничто не мое. Надолго ли? En el silencio recuerdo las respuestas que siempre supe. Within the silence I remember the answers that I always know, that I always knew. В тишине я помню все ответы, которые я знал всегда. Noche del tiempo, hombre que se pregunta, ¿quién se pregunta? Night of the times, man asking himself, who answers, who, uh, who questions? The idea is who is the one that asks who we, we are. Кто задает вопрос, кто мы? No. Mm -hmm. Aunque los ojos no vean horizontes, seguir buscando. Although the eyes can't see horizons, to follow searching. Где те глаза, которые видят горизонт, чтобы продолжить свой поиск? Холодное солнце. Имперманенция. Arenas que obedecen la voz del viento. Impermanence. Suns that obey the voice of the wind. Непостоянство. Станции времени. Голос времени. Голос ветра. Mástil desnudo, ya tienes tu bandera, el horizonte. Naked Paul, you already have your flag, the horizon. Abnajonny, ты видишь свой горизонт. Viento de marzo, dos carpas esperan ser desarmadas. Eh, the, the March, wind, wind of March, two, two tents waiting to be disassembled. Uh, Vietor Marta, uh, Vajdanie, Seidinie, Smiram.
vives dos veces. Una vida la cruzas, otra la sueñas. You live twice. One life you cross it, the other you dream it. Ты живешь дважды, одну жизнь пересекая другую в виде во снах. Fugaz espuma, ¿cuándo descifraré tu laberinto? Vanishing foam, when would I decipher your labyrinth? When will, when will I decipher your labyrinth? Uh, Masha, помогите мне, пожалуйста. Uh, vanishing foam, when I will decipher your labyrinth? И я потерялась на Десифа, исчезающая пена. Кванта Десифа. Десифа, try to understand, try to understand, uh, you know, Десифа is like... Конечно, расшифровать. When I discover, when I discover the lottery. Расшифровать мой лабиринт. Yeah, yeah thank you. Какое удовольствие расшифровывать эти лабиринты. It's a great pleasure to reread your labyrinth of words. Thank you. Inexorables los años y los vientos dejando huellas. Inexorable years and winds leaving behind prints, footprints. Inexorable. Inexorable is uh, inexorable. Uh, can, how can I tell you? I can translate it in, in another way. <sighs> but put it in uh, years and winds leaving behind the the footprints. Uh, relentless. Беспокойные ветры оставляют свои следы. Inexorable, like being la implacable, you know. You know. <laughs> yes, thanks to your son, uh, Roberto. He helped Thank us. You. <laughs> Thank you, Nicolas. Son Roberto, Nicolas, помог нам с переводом последних хайку. Thank you, Nicolas. Thank you. The horizon and other lines. Горизонты другие линии. Muelle de piedra, juntos esperaremos a la tormenta. Uh, Stone Harbor, we, we will wait, together we will wait for the storm. Камни на пирсе, вместе дождемся бури. Un compañero, el silbido del viento entre los postes. A partner, the whistle of the wind among the poles. No. I can. Uh... Compañón, свист ветра между балками, колоннами, балками. Между полюсами. Прямо полюсами. It's, it, it seems to me a, a, a musical instrument because I was walking and the wind was uh, whispering. <laughs> для меня эта фотография как память о музыкальном инструменте, который звучал вокруг меня, когда я снимал, ветер пел между этими колоннами, как будто это была музыка.
papel de arena, con sombras, el sol traza caligrafías. Eh, sandpaper, with shadow, the sun draws calligraphies. Tien ad sonsa, sonse, caligrafia sonsa na pesquia. А можно еще попробовать перевести как светочувствительная бумага и свет солнца на песке, еще и игра с фотографией. Так что действительно, как Роберт говорил, здесь очень много связано с фотографией, и мы можем переводить и через фотографические термины. And I just uh, propose a different translation into Russian because it's quite impressive. You can translate twice with the usual words and with the photographic terms, and you will have uh, a different meaning when you will translate through photographic terms into Russian. Mm -hmm. El muelle sueña con zarpar algún día al mar abierto. The harbor dreams uh, with going away someday to the open sea. Gavin provajait dien vat crite amore. Pueblo fantasma, también somos fantasmas sus caminantes. Ghost town, we are also ghost its visitants. Город призрак, и мы призраки, навещающие этот город. We are sound once we were stone. Can you hear the wind? Мы солнце, когда-то мы были камнем. Вы сможете слышать? Вы слышите ветер? Мы песок. Кедра. Пуэбло, кедро. Мы песок. Когда-то мы были камнями. Мы можем слышать ветер. Somos arena. Somos arena. Una vez fuimos piedra. Oyes el viento? And arena is, Roberto? Arena is? Arena is sand. 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 We, are, yeah. we are sand yeah. once we were stone. Can you hear the wind? Right. Thank It's you. Nice. Beautiful. <laughs> yeah. <laughs> Dear Roberta, it was such a pleasure, uh, unexpectable pleasure for this uh, holidays evening. И, дорогой Роберто, это такое удовольствие в праздничный вечер to hear the poetry, to see beautiful images. And uh, tell me, please, Right now, what are you doing in photography? И я задала вопрос, а что сейчас Роберто делает фотографии? Uh, today I have uh, three or four main projects uh, and one painting stuff. I, I am now printing my early work, uh, negatives from 1985 to back to, to, to today. And for my new projects, I am wor working in uh, a series and a book called uh, Instructions Manual to Save a Forest, dedicated to Amazonia. I, another uh, book and series called The Greeks, dedicated to, to women, the Greeks 
in which I make a, a, a fictional about the new new characters of mythological uh, Greek uh, characters, women. Uh, I am also working in the contemporaneity of the witches, contemporaneidad de las brujas. It's about misogyny and general violence through the through the beginning of times and it's this is about uh, uh, portraits uh, about women that could be considered as witches depending on the on the preference of their work in which they are living in which are they are doing today. Many years ago, they, they could be considered witches and executed. You can see this in my, my website also. И сейчас Роберто работает над примерно четырьмя проектами одновременно. Одна часть его работы – это то, что необходимо сделать. Это печать с его старых негативов, негативов, которые не были использованы в других проектах, это начиная с 1985 года и по сегодняшний день. Второй большой проект посвящен лесам Амазонии. И это книга, и это поэзия, и это работа, которую он чувствует необходимым сделать. Третья, часть, третья работа посвящена женским характерам, как они были бы поняты через греческую мифологию. И э, это работа, которая э, называется э, Preachers. Современные ведьмы? Нет, 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 это до этого. Маш, до этого. Э, э, это... Э, Гести – это провидицы. И, наконец, четвертая работа, ее можно тоже увидеть на сайте Роберта. Это работа, которая называется «Современные ведьмы. История ведьм». Это портреты современных женщин, которые по своим занятиям, по своему виду в прошлые времена были бы... Причислены. причислены к ведьмам и были бы уничтожены. Но в наше время они, они существуют. И это э, вот четвертый из его работ в настоящее время. И also I'm working on a project about climate change, call it reconstructing Antarctica. И э, еще одна работа, которая сейчас э, у него в студии, это работа, которая называется «Реконструкция Антарктики», и это работа, посвященная изменениям климата. Like a reenchantment of the world through poetry, through art, you know. И uh, еще одна работа, которую он называет uh, вдохновение, это работа, которая посвящена вдохновению каждого дня, которую можно передать только через uh, поэзию, визуальную и uh, литературу. You know, I don't bore. И вот некоторое количество. Больше он одновременно не может. Thank you very much, dear Roberta. As you can see in the chat of our uh, Zoom room, uh, everybody commented uh, in English and Spanish how beautiful is it. And the same, you can uh, trust us, people write in Russian because everybody really uh, impressed and uh, uh, feel like in the magic room uh, being with you tonight. И я говорю, Роберта, что у нас в чате все, кто пишут по-английски, по-испански, говорят, как это прекрасно, и то же самое пишут все uh, русскоязычные, что все очарованы и uh, околдованы быть сегодня uh, с Роберто и с нами.
it was a real pleasure for me to be here uh, with you, all the all the colleagues and friends, and I open to answer the questions. You you can write me, you can contact me through my website or to my email, and I uh, will answer uh, with real pleasure all the questions. And you thank you to Fotovisa. Thank you to all the staff, to Catherine, to Masha, to you, and my new Russian friends. And uh, I hope someday we can meet in person. Uh, sure. The dream I have uh, to, to visit there. And if not, uh, we can stay in contact by this fantastic medium. And that, uh, uh, you know, you need people in such a, such a, Great community. Thank you very much. Roberta благодарит всех за этот вечер, и для него было счастьем быть с нами сегодня. Все вопросы, которые у вас могут появиться к нему, пожалуйста, пишите на его сайт в почту, и он с удовольствием подробнейшим образом на них ответит. И он благодарит всех, кто сегодня помогал, Машу, Катю, меня за этот эфир. И надеется, что с нами, с русскими друзьями и со всеми, кто был сегодня с нами в студии, будет возможность увидеться вживую. Ну а если нет пока то хорошо, что есть такие способы электронной связи, и это то, что нас всех сегодня объединяет. Спасибо всем большое, что были сегодня с нами. И отдельное спасибо Жене за то, что родилась идея почитать, потому что, не знаю, как вам, я сейчас заныриваю в хайку, как только заканчивается эфир. How can I say thank you in Russia? Спасибо. 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 Yeah. Thank you so much, Roberto. It was it was magic. <laughs> Thank you. Thank you. And uh, a short announce from Fotovisa. This year we will start uh, the series of online um, broadcasts with our friends from different countries, and we have a very special idea. We will invite uh, foreign photographers to tell us about uh, a key photographer from their country. So the photographers will tell about other photographers to photographic public in Russia. И я хочу объявить, у нас в этом году будет цикл эфиров фотовиза в течение года. Мы приглашаем наших иностранных коллег, фотографов, чтобы они рассказали о своих великих фотографах своей страны, нашей аудитории. Так что следите за нашими новостями. Please join us during this year and happy new year to everybody. И счастливого нового года всем. Спасибо всем. До свидания. Спасибо. Thank you very much.